Oi pessoal, eu sou o Alessandro e esse é o vídeo de leitura da semana aqui do Ministério dos Quadrinhos. Quem acompanha já sabe, é o vídeo no qual eu mostro aquilo que eu li recentemente. E esses quadrinhos são comentados de maneira muito breve, sendo que vários deles ganham vídeos nos quais são dissecados com um olhar mais cuidadoso, vamos dizer dessa maneira. Mas antes de começar a falar dos quadrinhos, dá o aviso que eu sempre dou no começo desse vídeo de leituras da semana, que é o link da Amazon, que eu deixo em todos os meus vídeos tá aqui na descrição desse vídeo de todos os outros e é se você for entrar nessa loja fazer uma compra nessa loja entrando através desse link você ajuda demais o canal se manter e a melhorar eu quero a sustentabilidade do trabalho aqui pois bem aviso dado né ah só uma coisa para vale lembrar né é qualquer compra se for comprar um quadrinho for comprar um livro comprar um aparelho eletrônico qualquer compra tá isso ajuda demais não faz diferença nenhuma para você mas faz diferença enorme para o canal de todo modo Vamos agora ao que interessa. Essa semana foi uma semana de boas leituras. Ó. Tem Bonelli, tem DC, tem Fantasma, tem mais DC, tem Marvel, tem Marvel, tem quadrinho brasileiro e quadrinho argentino. Depois de algumas semanas com muita Marvel, essa semana só tem um título da Marvel. Embora eu tenha lido mais de uma edição dele, só tem um título da Casa das Ideias. Vamos começar com a Bonelli. Eu li o terceiro arco da revista mensal Tex Wheeler, que é a revista que conta as histórias do jovem Tex, que esse arco foi publicado nos números 10, 11, 12 e 13 dessa revista. Essa, esse arco foi escrito pelo Bozelli, também é o editor da revista, e desenhado pelo Roberto de Angelis, que é um cara que manda muito bem. Esse é, na minha humilde opinião, o melhor arco da revista até agora. Essa revista está numa crescente muito interessante. Ah, o segundo arco foi melhor do que o primeiro e o terceiro foi melhor do que o segundo. Esse arco envolve o texto tentando proteger o Abraham Lincoln, ainda um, um jovem político, tentando sua cadeira no Senado, de uma conspiração sulista para matá-lo. E ele se envolve nessa proteção do Abraham Lincoln, é, se aliando a uma personagem histórica, que é uma mulher que foi a primeira agente da Pinkerton, que é uma agente de detetive, surge lá no século XIX, embora com muitas diferenças existe até hoje, e ela é uma personagem tão importante quanto o Tex aqui na história. Belo arco, história aí que entrou nas minhas melhores leituras do mês também. Outra assim, coisa muito legal que eu li nesse último mês foi a Detective Comics do James Tinion IV. Eu encerrei a leitura dessa revista, eu estava muito atrasado. Na verdade, não encerrei a leitura da revista, a revista ela vai até além. Ela é cancelada no número 30 aqui no Brasil e depois passa a encadernados. Mas a fase do James Tinion termina no número 25. Então eu li dos números, de, números 19 até o 25. Deixa eu botar aqui em ordem, estava um pouco bagunçado. Vamos lá. Os números 19, mostrando as, ca as capas para vocês. 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Cinco. Gente, isso aqui foi muito legal. É aquele gibi de super-herói muito bem feito, muito bem planejado. Ela durou 25 edições essa fase. Ela começou lá no início do Renascimento e ela é focada num espécie de, num espécie de bat squad um esquadrão formado pelo Batman, que tem a Batwoman como, como líder e também tem uma importância muito grande do Robin, do, do, na verdade do Robin Vermelho, do Tim Drake. E é uma história que envolve o cara de barro, faz parte desse, desse, desse esquadrão, a órfã, o Israel, o Batwing, a interação dos personagens é muito boa. A trama, ela também vai numa crescente. Quando chega ao final, a coisa realmente está muito tensa. A situação do cara de barro, por exemplo, o personagem nunca foi tão bem trabalhado quanto nessa história aqui. Muito legal, belo trabalho do roteiro do James Tinion um quarto. Li também, vamos lá, vamos lá, vamos na DC ainda, no Batman e os Renegados, volume 1. Essa série aqui, ela é uma espécie de continuação 
do que aconteceu na Detective Comics depois que o James Tinion saiu. Eu peguei isso aqui, eu não sabia disso, fui ler logo de cara e aí fui perceber, inclusive estou para ler os, os últimos números da Detective Comics para pegar e fazer até um vídeo comentando essa história aqui com mais detalhe. Na verdade, é um grupo também formado aí pela Katana, pelo Raio Negro e também supervisionado pelo, pelo Batman, que está lidando com o Raiz Al Ghul. Uma história simples, mas bem contadinha. Assim. Não é nada que fala assim, caramba, que história, mas é um arroz com feijão direitinho. É aquela história de super-herói que não vai marcar a vida, né? talvez a gente até esqueça logo depois. Mas é legalzinho de ler, diverte, inclusive instiga por um, um pouquinho para o que vai vir pela frente. Então, DC teve Detective Comics e Batman e os Renegados. Mas vamos lá, teve o Fantasma. Essa série aqui, O Fantasma, sai pela editora Mitos, ela traz histórias suecas do Fantasma, eu li, li os números 5 e 6. Cada edição dessa traz o conteúdo de edições suecas. O número 5 tem uma história chamada O Culto do Fantasma, na qual o fantasma vê o seu, a sua lenda sendo manipulada por outros para atingirem seus fins, que ele pode não concordar, talvez até concorde com os fins, concorda com, com os meios. E tem O Homem de Seis Dedos, que é uma história na qual há um, 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 reino, um pequeno reino, no qual há, há uma espada que se uma espada que é funda, fundamental para a história daquele local, que se ela for roubada, é, o, o governante tem que renunciar. Acontece que aqui há uma trama para roubar a espada e é claro que o fantasma vai se meter. Esse número 6 foi a melhor edição do fantasma que eu li até agora. Aqui começa uma saga, que é o Espírito de Nat Turner, que é uma história ameaçada no século XIX. A gente sabe que o fantasma é um legado, né? passa de geração para geração. Então vemos o fantasma do século XIX lidando também com a Pinkerton, tal como a história do Tex, com uma mulher da Pinkerton, e lidando também com esse contexto aí dos sulistas de fazer algo para impedir que a abolição aconteça. Mas essa aqui é uma história maior que vai continuar na próxima edição. Bom, eu disse que só li um título da Marvel e foi esse aqui. Foi o Homem de Ferro. Eu coloquei em dia mensal do Homem de Ferro. Eu li, li os números 3, 4, 5, 6 e 7. Essa mensal do Homem de Ferro está sendo capitaneada pelo Dan Slott. E o que, que eu estou achando disso aqui no vídeo sobre essa sobre, a, sobre eu botar em dia essa série, eu vou dizer melhor, mas eu acho que aqui tem boas ideias, mas uma execução que fica aquém. De todo modo, há algumas ideias bem interessantes aqui sobre, sobre a questão da realidade virtual, da inteligência artificial, mas tá aí, botei em dia, finalmente, a mensal do Homem de Ferro estava cinco meses atrasada. Bom, quadrinho brasileiro, eu li Eduardo e Afonso, que é do Yoshi e Tis. O que, que eu acho disso aqui? Cara, eu gostei tanto que eu terminei frustrado. Bom, deixa eu explicar um pouco melhor. O que, que acontece? Isso aqui é um mundo pós-apocalíptico no qual um, um rapaz é acompanhado por... O Eduardo né, é acompanhado por uma máquina de lavar falante em busca de um grande mago. E aí a história vai assim, revelar um motivo, e o motivo a gente deduz um pouco durante, mas ele é revelado ao final desse volume. Mas por que eu terminei frustrado? Porque isso aqui colocou doce na boca da criança e tirou. Terminou com a revelação do que é, e eu queria logo ler uma continuação disso, porque não deu tempo da história, vamos colocar assim, criar corpo. Foi só mostrado o início da jornada desses dois. Inclusive, espero assim, logo ver a continuação disso aqui, porque foi algo que me fisgou, mas que quando terminou eu falei, cara, isso tinha que ter o dobro de páginas, porque aí realmente a gente teria talvez uma espécie um pouco maior de um ciclo completo aqui. É aquela coisa, cara, isso tá legal, e aí quando a gente está mais curtindo, bom, acaba. Mas é um gibi bem legal, tanto na ideia que lembra um pouco, em certo sentido, Full Metal Alchemist, quanto nos desenhos. São belos desenhos, desenhos bem bonitos, assim. Bom, e pra, por último, mas não menos importante, eu deixei para mostrar isso aqui. 
o Eternauta. Isso é um clássico dos quadrinhos argentinos. Inclusive, a Comic Zone ela lançou uma versão de 1969, com uma espécie de remake que não chegou até o fim. Gibizaço, assim, gibizaço. Isso aqui está tá aqui em casa há um bom tempo. É, o roteiro é do Hector Osterheld e o desenho são do Francisco Solando Lopes. É uma história que mostra uma invasão alienígena na Terra e em Buen... sob a ótica de algumas pessoas que moram em Buenos Aires. Só que essa invasão ela é, faz com que os humanos lidem com forças muito além do que eles são capazes. Por exemplo, a invasão começa com uma neve que mata todo mundo que ela toca. Então os poucos sobreviventes disso eles, eles têm que andar na rua com uma espécie de roupa totalmente isolada. Imagina, não tem contato com o ambiente. É uma história claustrofóbica que tem umas sacadas bem inteligentes. No vídeo onde eu vou comentar isso em mais detalhe, eu falo mais. Mas é um gibizaço, foi legal ter desse clássico. Pois bem, foram essas as minhas leituras. Foram mais variadas. Como eu disse, teve Marvel, DC, quadrinho sueco, quadrinho brasileiro, quadrinho italiano e quadrinho argentino. Diz aí na, na descrição do vídeo o que, que você leu recentemente. Eu sempre vejo, de vez em quando descubro coisas que eu não tinha tanto contato, já fiz descobertas aqui com inscritos do canal, e também para a gente estabelecer esse papo. Agradeço por você ter visto o vídeo, peço seu joinha, se você gostou e acha legal para outros, compartilha. Se está chegando por agora, se inscreve, seja muito bem-vindo. Tem vídeo sobre quadrinhos todos os dias por aqui. Um abração e até o próximo vídeo.